Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalam ala Rasulillah. Memahami Quran dan salat dengan cara mudah dalam 3 menit pada pelajaran nomor 5A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita berada pada ayat ini, arrahmanir rahim. Pada bismillah kita telah mempelajari bahwa arrahman itu artinya sangat peduli, baik hati dan sangat penyayang. Dan arrahim artinya selalu peduli dan baik hati dan selalu mengasihi. Rahma berarti menjaga, melindungi, dan menyayangi. Allah berfirman tentang dirinya sendiri dalam Al-Quran. Kata Ba'ala Nafsi Rahma, dia telah menetapkan belas kasih pada dirinya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, Kemurahanku telah mendahului amarahku. Terkadang Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara cinta dan kelembutan. Terkadang Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara ketegasan dan hukuman. Jangan lupa akan rahmat Allah ketika Anda senang dan pastikan bahwa Anda berterima kasih kepada Allah dengan sepenuh hati dalam ucapan dan tindakan Anda. Yang terpenting adalah jangan depresi ketika Anda diberikan cobaan. Latihlah diri Anda untuk merasakan cinta dan perhatian Allah dari dalam diri maupun di sekitar Anda. Bersabarlah, jangan menggerutu, lihat orang lain yang menghadapi cobaan yang lebih berat dari Anda. Percayalah pada kasih sayang Allah, selalu berharap ada kemudahan setelah kesulitan. Cepat atau lambat, Anda akan tahu bahwa hal-hal yang tidak Anda sukai ternyata menghasilkan sesuatu yang baik di kemudian hari. Segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah keputusan yang terbaik bagi Allah. Karena Rahman Rahim yang paling perhatian dan penuh kasih sayang. Ini cara berpositif thinking kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah jauh lebih penting dari kita meyakini adanya timur dan barat. Apakah gelas Anda setengah kosong atau setengah penuh? Cara Anda menjawab ini mencerminkan pandangan Anda tentang kehidupan dan hampir semua hal termasuk diri Anda sendiri. Berpikir positif berarti melihat dengan mata Anda bahwa hal-hal yang Anda inginkan adalah sesuatu yang ingin Anda capai. Tetapi lakukanlah semua ini sambil berharap yang terbaik dari Allah saja. Jadi kebiasaan kita nomor lima yaitu berpikir positif tentang Allah. Berpikir positif adalah kunci kesuksesan karena membawa ketenangan jiwa, keberhasilan, hati yang baik, kebahagiaan, kepuasan, dan hubungan yang lebih baik. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim lalu berharap mendapatkan kasih sayang dari Allah, mari kita ingat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham, la yurham." Dia yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah. Dia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Berbelas kasihlah kepada yang di bumi dan kamu akan dikasihi oleh penghuni langit." Jadi kebiasaan nomor enam adalah bersikap peduli dan baik hati, juga menyayangi kepada sesama. Itu saja untuk hari ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.